சொல்லு கடங்காவே பராசக்தி சூரத்தனங்கள் எல்லாம் வல்லமை தந்திடு வாழ் பராசக்தி வாழ் என்றது கொங்கு தமிழ் சங்கமம் என்கின்ற இந்த இலக்கிய திருவிழா அருமையாக நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றது பல சிறந்த அறிஞர்கள் பெரியோர்கள் உரையாற்றி முடித்திருக்கின்ற இந்த அவையிலே எளியவனாகிய ஒரு வாய்ப்பு தந்து உரையாற்ற அழைத்த குழுவினருக்கு எனது நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள் கொள்கின்றேன் இப்படி ஒரு விழா நடக்குது என்று என்னை அழைத்தபோது நான் பேராசிரியர் ஐயா கிட்ட சொன்னேன் எதை பற்றி பேசுறீங்க ஐயா நான் கல்வியை பற்றி பேசுகின்றேன் புதிய கல்விக் கொள்கை வந்திருக்கின்றது அதில் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் ஒரு கணினி தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறையில் பணியாற்றுபவன் அதனால அதை பேசுகிறேன் என்று சொன்னேன் இப்போ ஐயா சொன்னார் வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் இலக்கியங்களில் தேசியம் என்பது பற்றி பேசுகிறேன் இல்லை அது குறித்து நான் ஏற்கனவே சில கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு தடவை பேசுகிறேன் அதையே பேசுகிறேன் இல்லை இதுதான் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னார் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு அரசியல் சமூக சூழலிலே எல்லோருக்கும் முக்கியமாக தேவைப்படுகின்ற கல்வியாக இந்த விஷயம் இருக்கிறது என்று அதை நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் இது ஒரு அதாவது எஜுகேஷன் இந்த இந்த சூழலிலே அனைவருக்கும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு புரிதலை வழங்குவதற்கு ஒரு சரியான தலைப்பாக இது இருக்கிறது என்றுதான் ஐயா என்னை அந்த தலைப்பிலே பேசுமாறு கூறினார் அவருக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சங்க காலத்துக்கு போவோம் ஒரு வறுமையான புலவர் புலமையும் வறுமையும் சேர்ந்தே இருப்பது என்பதை நம் பாட புத்தகங்கள் முதல் தமிழ் சினிமா நாட்டிலையும் பார்த்திருக்கிறது இந்த மிகுந்த வறுமையிலே இருக்கின்ற இந்த புலவர் என்கின்ற ஒரு சோழ மன்னனை சென்று பாடுகின்றார் அவனுடைய வெற்றிகளை எல்லாம் பாடுகின்ற அரசன் மிக மகிழ்ந்து அவனுக்கு பல செல்வங்கள் அந்த புலவருக்கு பல செல்வங்களை எல்லாம் பரிசிலாக கொடுக்கின்றார் இந்த பரிசுகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறார் புலவர் அவருடைய குடும்பம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு அணிகலன்களை ஐஸ்வர்யங்களை செல்வங்களை எதையுமே பார்த்திருக்காது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தரித்திரமான ஒரு குடும்பம் அவங்களுக்கு எப்படி அதை பயன்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை எல்லாம் திக்கு முக்காடி போறான் அந்த கணத்தை அந்த புலவர் பார்க்கிறார் அவர் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறார் ஏனென்றால் எந்த ஒரு சுகத்தையும் செல்வத்தையுமே பார்த்து அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் திடீர் என்று ஒரு போகங்களும் ஐஸ்வர் ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து சேர்ந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய நிலைமை அவர் கவிஞர் அது அதை வந்து தன்னுடைய பாடலிலே சொல்லணும் நினைக்கின்றார் கடுந்தரல் இராமன் உடன் புனர் சீதையை வலித்த கை அரக்கன் வவ்விய ஞான்றை நிலம் சேர் மதரணி கண்ட குரங்கின் செம்முக பெருங்கிளை இழை பொலிந்தாங்கு பாட்டுது எப்படி இருந்தது என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு தெரியுமா கடும் தரல் இராமன் மிக்க வலிமையுடைய இந்த ராமன் அவருடைய மனைவியார் சீதை அந்த சீதையை வலித்த கை அரக்கன் ராவன் எனக்கு அதையே சொல்லிட்டார் அரக்கன் ராவணன் தூக்கி போனானே அப்ப அவள் தனது ஆபரணங்களை ஒரு துணியிலே கட்டி வீசி எறிந்தார் அந்த ஆபரணங்கள் அப்படியே பூமியில விழுந்தன நிலம் சேர் நிலம் சேர்ந்தன அங்கிருந்த வானரர்கள் அதை பார்த்தார்கள் மதர் அணி கண்ட குரங்கி உடனே அந்த வானரர்களுடைய கூட்டங்கள் எல்லாம் அவர்கள் காட்டிலே தெரிகின்ற ஒரு இனம் அல்லவா அப்படித்தான் ராமாயணத்தில் வருகிறது வானரர்கள் அவர்களுக்கு அந்த ஆபரணங்களை என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஆனால் எது உடல்ல அணியக்கூடியதுங்கிற ஒரு ஒரு சிறு பிரஜ்ஞை இருக்கிறது அதனால வந்து ஒரு வானரம் என்ன செய்கிறது அந்த மூக்குத்தி எடுத்து ஒரு வானரம் வந்து அந்த தங்கிலியை எடுத்து காலிலே கட்டி கொள்கிறது ஒட்டிய வனத்தை எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்குது இப்படி அந்த வானரங்கள் அந்த ஆபரணங்களை வைத்து விளையாடுவது போல சிம்முக பெருங் இழை பொலிந்தாங்கு என்னுடைய குடும்பம் இந்த செல்வங்களை வைத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இந்த பாட்டில் எவ்வளவு செய்திகள் இருக்கு வறிய புலவர் அதெல்லாம் சரி இந்த விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு அவர் எந்த ஓமையை எடுக்கிறார் ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு ஓமையை கொடுத்தார் இந்த ராமாயணம் என்கிற கதை 
எந்த அளவிற்கு பிரபலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருடத்திற்கு முந்தைய தமிழகம் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு நகைச்சுவை சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு வடிவேலு ஜோக் என்று சொல்லுவீர்கள் என்றால் அது எல்லோருக்கும் புரியுது ஊன் பொதி பசுங்குடையார் என்கின்ற அந்த புலவர் ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு காட்சியை எடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட தருணத்தில் வைத்து அதை ஒரு உவமையாக பாடுவார் என்றால் ராமாயணம் என்கின்ற இந்த ஒரு நூல் எந்த அளவுக்கு பிரபலமாக இருக்கிறது போனா இந்த இந்த காட்சியினுடைய ஒரு அழகு என்னவென்றால் இது வால்மீகியும் கிடையாது கம்பன்லையும் கிடையாது நான் பல நான் ஹிந்தி ராமாயணத்தை படித்திருக்கின்றேன் ராமச்சரி இது எதிலையுமே வானரர்கள் இப்படி ஆபரணங்களை போட்டுக்கொண்டதாக இல்லவே இது முற்றிலும் இந்த கவிஞருடைய கற்பனையிலே உதித்த ஒரு காட்சி ராமாயணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு கற்பனை காட்சியை வைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையோடு கூறுகின்றால் அந்த அளவிற்கு இந்த தமிழ் மண்ணிலே ராமாயணம் அப்பொழுது பிரபலமாக இருக்கு என்னையா இது தமிழ் இலக்கியங்களில் தேசியம் அப்படின்னு தலைப்பு நீங்க ராமாயணத்தை ஆரம்பிச்சுட்டீங்க என்று சிலர் கூறுகின்றனர் தேசியம் என்றால் என்ன தேசியம் என்றால் தேசம் என்பதிலிருந்து வருகிறது ஆனால் அது வெறுமனே நிலம் சார்ந்தது மட்டுமா நம்முடைய தேசம் காஷ்மீரத்தில் இருந்து குமரி வரை கட்சியிலிருந்து காமரூபம் வரை கிழக்கு மேற்காக வடக்கு தெற்காக இப்படி ஒரு நிலவியல் ஒரு புவியியல் சார்ந்த ஒரு கருத்தாக்கி ஆமாம் ஒரு ஒரு தேசத்தினுடைய வரையறை என்றால் ஒரு அடிப்படையான வரையறை இதுதான் ஏன்னா அது பூமி நம்முடைய மண் அது ஒரு ஆனால் தேசியம் என்பது அது மட்டும் தானா ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு ஆப்கானிஸ்தானம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த பூமி அந்த மண் அதுவும் நம்முடைய அகண்ட பாரதத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக தானே இருந்தது பங்களாதேஷ் என்று இன்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த மண் அந்த நிலம் அதுவும் நம்முடைய அகண்ட பாரத பாரதத்தின் ஒரு இன்று நம்முடைய தேசிய தேசியமாக அதை கருத முடியுமா முற்றிலும் அதை முற்றிலுமாக நாம் இழந்து விட்டோம் என்றால் தேசியங்கிறது வெறும் ஒரு ஜியோகிரபி நிலவியல் சார்ந்தது மட்டுமல்ல அதுல இன்னொன்று இருக்கின்றது என்ன அன்பா இந்த தேசியத்தினுடைய வர வரையறை என்பதிலே பண்பாடு கலாச்சாரம் நாகரீகம் அனைத்தும் இந்த வாழ்க்கையை குறித்த நம்முடைய கண்ணோட்டம் என்ன நம்முடைய ஆன்மீக பார்வை என்ன நம்முடைய தத்துவங்கள் என்ன நம் இந்த தேசம் ஒட்டுமொத்தமாக பின்பற்றுகின்ற வாழ்க்கை நெறிகள் என்ன அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று ஐயா சொன்னார்கள் இன்று காலையிலிருந்து நாம் கேட்டு வருகின்றோம் இந்த பண்பாடு என்கின்ற ஒரு அம்சம் இதுவும் சேர்ந்துதான் நம்முடைய தேசியமாகிறது எந்த எந்த நிலப்பகுதிகள் இந்த பண்பாட்டு வெளி இதுக்குள்ள இருக்கின்றதோ அது மட்டும் தான் நம்முடைய தேசியத்தில் அழகு அதிலிருந்து வெளியே போகின்ற போன நிலப்பகுதிகள் நம்முடைய தேசியத்தை விட்டு என்றென்று என்றென்றைக்குமாக துண்டிக்கப்பட்டு விட்டன அப்படி அப்படியும் நாம் சொல்ல முடியாது காலச்சக்கரம் மாறலாம் மறுபடி அந்த நிலப்பகுதிகள் கூட இந்த பண்பாட்டு வெளிக்குள் வரும் பொழுது அது நம்முடைய தேசியத்திற்குள் வந்து இணையலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு அது அதற்கு வெளியே இருக்கிறது மூன்றாவது வரலாறு ஒரு 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 குழுவோ ஒரு சமுதாயமோ ஒரு மக்கள் கூட்டம் இணைந்து வாழும் பொழுது உணவு உடை கலை இசை சிற்பம் இப்படி பலவிதமான கலாச்சார கூறுகளை ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக வளர்த்தெடுக்கின்றது அது ஒரு வரலாறு இன்னொரு வரலாறு என்றால் எது நம்முடைய சுயம் எது நமக்கு அந்நியமானது என்கின்ற பிரஜ்ஞை அது ஒரு வரலாறு வரலாறு என்பது வெறுமனே வந்து ஒரு தேதிகளும் பெயர்களும் இந்த இவருக்கு பிறகு அவர் ஆண்டார் நம்முடைய பழைய வகை பாட புத்தகங்களிலே பெயர்களும் நேம்ஸ் அண்ட் டேட்ஸ் பெயர்களும் தேதிகளும் மட்டுமே வைத்து ஒரு வரலாற்றை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதனால எந்த பிரயோஜனம் வரலாறு என்று நாம் கூறும் பொழுது வரலாற்று என்பதை தேசத்திலே முகலாயர் முஸ்லிம் படையெடுப்பு நிகழ்ந்த பொழுது இங்கிருந்த மக்கள் அதனை 
மிகவும் ஈரத்துடன் எதிர்த்தார்கள் ஏறக்குறைய சிந்துல முஸ்லீம் படையெடுப்பு ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயும் தொடங்குகிறது ஆறாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில அவங்க அவங்க டெல்லிக்கு வந்து சேரும் பொழுது பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு ஆகிறது எத்தனை வருடங்கள் ஐநூறு ஆண்டுகள் தீராத போர் நடந்திருக்கு இது ஒரு சென்ஸ் சாதாரணமாக நீங்க வரலாற்றை பிடிக்கும் போது முஸ்லீம் படையெடுப்பு நடந்தது அவர்கள் இந்தியாவில் பல பகுதிகளை கைப்பற்றி விட்டார்கள் என்று பார்க்கின்றீர்கள் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு போர் நடந்திருக்கின்றது என்பதும் சேர்த்துத்தான் அந்த வரலாற்று பிரஜையிலே சேர்த்து அது தே இப்படி நிலவியல் பண்பாடு வரலாறு இந்த மூன்றும் சேர்ந்துதான் ஒரு நாட்டினுடைய தேசியம் என்கின்ற ஒரு கருத்தாக்கம் உருவாகிறது அதனாலதான் நம்முடைய தேசியம் என்பதிலே ராமாயணம் மகாபாரதம் நம்முடைய திருக்கோயில்கள் நம்முடைய கலைகள் இலக்கியம் அனைத்தும் அடங்கியதுதான் நம்முடைய தேசியம் இது ஏதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு சட்டம் போட்டுக்காரர்கள் உருவாக்கி வந்ததல்ல அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டுமே இந்த தேசியத்தை உருவாக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிலே பிரிட்டிஷ் காலனியத்தில் இருந்து இந்தியா விடுதலை அடைந்து அதற்கு பிறகு உருவானது ஒரு வரலாற்றினுடைய ஒரு இயங்க பாதையினுடைய ஒரு மைல்கல் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் கல்மினேஷன் பாயிண்ட் அது தொடக்கம் அல்ல அது ஒரு அடுத்த பயணத்திற்கான ஒரு அடிவை இந்த அர்த்தத்தில் தான் நான் இந்த தேசியம் என்ற சொல்லி அதனாலதான் ராமாயணத்தை நான் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்துல இந்த பிரஜை இருக்கிறதா கட்டாயம் இருக்கு பாரதியார் தேசியத்தை பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்ற மண்ணும் இமய மலை எங்கள் மலையே அப்படிங்கிற இன்னொரு நீர் கங்கை ஆறங்கள் ஆறே மலையை சொல்லிட்டாரு நதியை சொல்லிட்டார் அடுத்தது என்ன சொல்றார் அன்னரும் உபனிஷத நூலங்கள் நூல் என்று சொல்லி உபனிஷதங்கள் குறிப்பிட்டார் நம்முடைய ரிஷிகளுடைய ஞானம் அடுத்த பாட்டுல என்ன சொல்றார் முன்னை இலங்கை அறக்கர் அழிய முடித்த வில் யாருடைய வில் எங்கள் அன்னை பயங்கரி பாரத தேவி நல் ஆரிய ராணி அது ராமனுடைய வில்லா அது பாரத தேவியினுடைய வில் போர்க்களத்தே பர ஞானமை கீதை புகன்றது எவருடைய வாய் ஆர்க்க மொழியில் புலவர்கள் போற்றிடும் அன்னையவள் மரியாதை இந்த நாட்டினுடைய தேசிய பிரஜை என்பது என்னெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் ஒரு அழகான இந்த என்னுடைய தந்தையார் என்னை ஆங்கில பள்ளிக்கு அனுப்பி இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாம போச்சு என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை நொந்து கொள்வது போல சுயசரிதையில் அன்னையாவும் அறிந்தனர் பாரதத்து ஆங்கிலம் பள்ளியுள் போகுனர் தேசிய பிரஜை எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அந்த பட்டியல் ரொம்ப அழகான பட்டியல் என்ன சொல்றார் அதுல கம்பன் என்று ஒரு மானிடன் வாழ்ந்ததும் கம்பன்ல அடுத்து என்ன செய்யறார் வள்ளுவர் சொல்லுவார் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் காளிதாசன் கவிதை புரிந்தது அங்கிருந்து உஜ்ஜெயின் உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்தளர்ந்ததோர் கவிதையிலே ஆரம்பித்து அறிவியலுக்கு போகின்றார் நம் நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த வானியல் மேதை பாஸ்கர் நம்பரும் திரளோடொரு பாணினி ஞாலம் மீது பாணினியை பத்தி சொல்றாரு இம்பர் வாழ்வின் இறுதிகள் பாரில் நல்லிசை பாண்டிய சோழர்கள் பாரளித்து தர்மம் வளர்த்த பேரருட்சுடர் வாழ்கொண்டு அசோகனார் பிழைபடாது குவித்தலம் பார்த்ததும் அசோகன சொன்னார் அஹிம்சையை பரப்பிய மன்னன் அடுத்த வரியில சொல்றாரு வீரர் வாழ்த்த விளைச்சரதம் தீய கோல் வீழ்த்தி வென்ற சிவாஜியின் வெற்றி அப்படிங்கிற இதுதான் இதுதான் வந்து பாரதி நமக்கு காட்டி தருகின்ற தேசியம் கம்பனிலிருந்து ஆரம்பிச்சு காளிதாசனுக்கு போய் சங்கரரை தொட்டு சிவாஜி வரை கூறுகின்றார் அல்லவா இதுதான் தேசியம் பாரதி தேசிய கவி நம்மளுக்கு தெரியும் புதுமைப்பித்தன் நவீன தமிழ் சிறுகதையினுடைய பிரதாமகன் என்று இடதுசாரிகள்லாம் அதிகமா அவருடைய பெயரை சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவர் ஒரு அபாரமான கதை எழுதியிருக்கின்றார் ஆற்றங்கரை பிள்ளையாரின் 
அவருடைய தொடக்க கால கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல இந்த கதை இப்படி ஆரம்பிச்சு ஊழி காலத்துக்கு முன் கிமுக்கள் என்ற அளவுகோல்களுக்கு எட்டாத தரித்திரத்தின் அடிவானம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க கி மூக்கள் கி மூனா என்ன கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு என்று வரலாற்றையே இரண்டாக பிரித்தனர் பிரிட்டிஷ் ஆனா இவர் சொல்றார் கி மூக்கள் என்ற அளவுகோல்களுக்கு எட்டாத தரித்திரத்தின் அடிவானம் நாகரீகம் என்ற நதி காட்டாராக ஓடிக்கொண்டு கரையில் ஒரு பிள்ளையார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப சிறிய கதை தான் நீங்கள் இணையத்தில் தேடினால் கிடைக்கும் அற்புதமான ஒரு கதை யார் இந்த ஆற்றங்கரை பிள்ளையார் சொல்ற அந்த பிள்ளையார் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு பிள்ளையாரை நதி அடித்து விடுமோ என்று ராஜ தர்மம் சமூகம் என்று ஒரு மேடையை கட்டினார்கள் பிறகு புத்தர் என்று ஒருவர் வந்தார் பிள்ளையார் மேல கிளையெல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டார் பிள்ளையார் மேல பயங்கரமா வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு பிறகு சின்னர் என்று ஒருவர் வந்தார் கப்பலிலே வந்த ஒரு தாவிக்காரன் பிள்ளையாரை பார்த்தான் என்று நம் நாட்டினுடைய சரித்திரம் முழுவதையும் அந்த பிள்ளையாரை வைத்து புதுமைப்பித்து எழுதி கொடுக்க அற்புதமான ஒரு இந்த ஆற்றங்கரை பிள்ளையார் என்பது ஒரு குறியீடு அதாவது படிச்சுட்டு வரும்போதே நமக்கு இந்த இந்த தேசியத்தினுடைய தன்மை என்ன என்பதை அந்த ஒரு பிள்ளையாரை ஒரு குறியீடாக வைத்து புதுமைப்பித்தன் இதுதான் நம்முடைய தேசியம் மறுபடி நம்ம சங்க இலக்கியத்திற்கு வருவோம் ராமாயணத்தை பற்றி சொன்னேன் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டிலே புதிதாக சில வாதங்கள் கிளம்பி இருக்கின்றன புதியதல்ல பழையவற்றை வேதம் நான் தமிழில் தனியாக நாலு வேதம் இருந்தது வேதம் என்பது ராமம் அதர்வணம் என்று நாம் என்றெல்லாம் ஓட்டைப்பானை கோட்பாடுகளை துரதிஷ்டவசமாக ஒரு அறிவார்ந்த சூழல் என்றால் இத்தகைய கருத்துக்களை பேசுபவர்கள் எள்ளி நகையாடப்படுவார்கள் ஆனால் நம்முடைய தமிழ் சூழலிலே அவர்களுக்கு மேடைகள் தரப்படுகின்றன தொலைக்காட்சி சேனல்கள் வழி திறக்கப்படுகின்றன அவர்களுடைய யூடியூப் வீடியோக்களை ஆயிரக்கணக்கில் மக்க மக்கள் பார்த்து திருப்பக்குறிகள் இடி ஆனால் நம் சங்க இலக்கியம் என்ன சொல்கின்றது நாள் வேத நெறி நற்பணுவல் நாள் வேதத்து என்று சொல்கின்றது ஆறு அங்கங்கள் வேதங்களிலே உள்ளன சங்க சங்க இலக்கியத்துல அந்தணர்களை பற்றி ஏராளமான குறிப்புகள் சங்க இலக்கியம் மு சண்முகம் பிள்ளை என்கின்ற ஒரு பெரிய அறிஞர் சங்க தமிழர் வாழ்வியலும் சடங்குகளும் என்று ஒரு அற்புதமான உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்ட ஏற்கனவே ஒரு கலைக்களஞ்சிய தன்மை கொண்ட ஒரு என்சைக்ளோபீடிக் சங்க இலக்கியத்துல எங்கெல்லாம் வேதங்களை பற்றி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்தார் பக்கம் பக்கமாக தந்திருக்கின்றார் அந்தனர்களை பற்றி என்னென்ன பாடல்கள் இருக்கு சிவபெருமானை பற்றி எங்கெல்லாம் இருக்கு முருகனை பற்றி இந்திரன் வருணன் அத்தனை விஷயங்களையும் தொகுத்து அளித்திருக்கின்றார் துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ்நாட்டிலே அதை கற்பதற்கு ஆற்றலே இந்த பொய்க்கரத்திலே தெளித்திருக்கின்றார் ஒரே ஒரு குறிப்பு சொல்றேன் மதுரை காஞ்சி என்ற நூலில் அந்த இது வருது பரிபாடல் இந்த நூல்களில் எல்லாம் அந்தனர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பல செய்திகள் உள்ள பெரும்பாநாற்றுப்படையில் ஒரு நல்ல குறிப்பு வருது மறைவாய் கிள்ளை மறை விழி பயிற்றும் மறை காப்பாளர் உரைபதி சேர்மின் இந்த பாணன் வந்து வழி சொல்லி அனுப்புகின்றான் அதுதான் பெரும்பாநாற்றுப்படை அப்போ வந்து இந்த அந்தனர்கள் வசி அக்ரஹாரங்கள் வழியாக நீ போவாங்க பயிற்றும் இந்த அந்த சிறுவர்கள் வேதங்களை ஓதிக்கொண்டே இருப்பதனால அதை கேட்டு கேட்டு கிளிகளுக்கு அந்த வேதங்களுடைய ஸ்வரம் பழக்கமாகிவிடுமாம் அதனால அந்த கிளிகள் இப்படி வேதங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் அப்பேற்பட்ட மறை காப்பாளர் உரைப்பதி இப்படிப்பட்ட அந்த திருக்கள் வழியாக நீ போகும்போது இதே காட்சிய ஏறக்குறைய ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருவெண்காடு தன்னுடைய தேவார திருப்பதிகத்தில் திருஞான சம்பந்தம் வேதத்து ஒலியால் கிளி சொல் பயிலும் வெண்காடு அப்படிங்கிற வேதங்களின் ஒலியை கேட்டு கேட்டு கிளி பேச இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆதிசங்கரன் நர்மதை நதி பக்கம் இருக்கின்றார் அங்கு மண்டனமிஸ்டர் என்பவருடன் 
அவர் வாத போர் செய்வதற்காக நீங்கள் வாதம் செய்வதற்காக தானே போகின்றீர்கள் அங்கு வந்து கிளிகள்லாம் வந்து வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி எங்க வந்து இந்த கிளிகள் ஓயாமல் வாதம் செய்ய செய்து கொண்டிருக்கின்றனவோ நடுநடுவில் வேதங்களில் இருந்து வேர்க்கோள்களை எல்லாம் காட்டுமா அந்த கிளி அதுதான் மண்டன மிஸ்டருடைய வீடு ஒரு ஒரு இது ஒரு கவி கற்பனையாகவே இருக்கட்டும் உடனே நம்ம வந்து கிளி பேசுமா வேதம் சொல்லுமா அதை நிறுத்திருங்க ஆனால் நம் பெரும்பாலாற்று படையிலே பார்க்கின்ற ஒரு விஷயம் தேவாரத்திலே சங்கரருடைய வாழ்க்கையில இது காவேரி கரையில இருந்து நர்மதை நதி கதை கரை வரை புதிய உருவகம் இருக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு கலாச்சார இணைப்பு ஏனென்றால் சில கட்சிக்காரர்கள் அந்த பெயர்களை வைத்திருக்கின்றார்கள் முதுகுடுமி என்பதை வெட்டி அறிந்து விட்டார்கள் பல் யாகசாலை அது சொல்லவே மாட்டான் பல் யாகசாலை என்றால் பல யாகசாலைகளை நிறுவிய பாண்டி ஒரு மன்னனுக்கு மன்னனுடைய பெயருக்கு முன்னாலேயே இப்படி ஒரு முன்னோக்கி இருக்கின்றது என்றால் அவன் எவ்வளவு யாகம் செய்திருப்பான் எந்த அளவுக்கு ஒரு வேத வேள்விகளை புறந்திருப்பான் ஒரு சங்ககால மன்னனுடைய பெயர் இப்படி வருது பாண்டியன் ஆச்சரியமாக காளிதாசனுடைய ரகுவம்சத்துல பாண்டிய மன்னனை பற்றி ஒரு குறிப்பு அதுல வந்து இந்துமதி என்கிற இளவரசியினுடைய சுயம்வரம் நடக்குது பாரத தேசம் முழுவதும் ஐம்பத்தாறு தேசங்களோட பெயர் சொல்றார் அங்கம் வங்கம் கலிங்கம் சேர பாண்டிய சோழ ஒவ்வொரு மன்னருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் எழுதுறார் காளிதாசன் அதுல பாண்டிய மன்னனை அறிமுகப்படுத்தும் போது அஹ் அவளுடைய தோழி இந்துமதியினுடைய தோழி இவன் அகஸ்தியர் வசிக்கின்ற பொதிகை மலைக்கு தலைவன் இவன் எவ்வளவு யாகம் செய்ய செய்யறான்னா ஒரு யாகம் செய்து முடித்து விட்டு அந்த அவபிரத ஸ்நானம் அதாவது ஒரு புனித நீர் ஆடுவார்கள் அந்த நீரினுடைய திவலைகள் இருக்கும் பொழுதே அடுத்த யாகத்துக்கு உட்கார்ந்துடுறான் அந்த அளவிற்கு வேள்வியிலே பற்றுடைய மன்னன் இவன் என்று காளிதாசன் பாண்டியனை பற்றி எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் அது இந்த சங்க தமிழ் மன்னனுடைய பெயர்லேயே இருந்திருக்கின்ற இப்படி பல பல வேள்வி பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கின்றன இன்னும் ஒரு ஆச்சரியகரமான புராண குறிப்பு இருங்கோவேள் என்பவன் இந்த பதினெண்குடி வேளிரிலே ஒருவன் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் அவன் வந்து அவன் ஆண்ட பகுதி வந்து எருமையூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்றைய மைசூர் அவனுடைய வம்சத்தினுடைய தோற்றத்தை பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமான குறிப்பு வடபால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி உவரா ஈகரை ஆண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது வழிமுறை வந்த வேளிருள் வேலையே வடபால் முனிவன் என்றால் வடபகுதியிலே ஒரு முனிவருடைய யாக குண்டத்திலே உன்னுடைய குல முதல்வன் தோன்றி அதாவது இது ஒரு ஒரு பரவலான ஒரு தொண்டம் இதே யாக குண்டத்திலிருந்து ஒரு ராஜ வம்சம் தோன்றுகிறது இது ஒரு புராண குறிப்பு பரசுராமன் அனைத்து சத்திரியர்களையும் அழித்து விட்டார் இருபத்தோரு தலைமுறை சத்திரியர்களை பரசுராமன் அழித்த பிறகு யார் பூமி ஆட்சி செய்யறது என்று கேள்வி வரும்போது நான் புதிய சத்திரியர்களை உருவாக்குகிறேன் என்று யாக குண்டத்திலிருந்து சத்திரியர்கள் தோன்றினார்கள் இது வந்து வடநாட்டிலே இருக்கின்ற ராஜபுத்திரர்கள் அனைவரும் என்னென்றால் அவர்கள் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் என்கின்ற இந்த இரண்டு ராஜவம்சங்களிலுமே சேராதவர்கள் அதாவது நம் பாரத நாட்டினுடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பெரும்பாலான மன்னர்கள் தங்களை சூரிய குலம் அல்லது சந்திர குலத்துடன் அடையாளப்படுத்தி தோழர்கள் தங்களை சூரிய வம்ச தோன்றல் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் பாண்டியர்கள் தங்களை சந்திர வம்சத்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் இவர்கள் புதிதாக உருவான சத்திரியர்கள் அதனால் இவங்களுக்கு ஒரு புராணம் வேணும் அதனால இவர்கள் தங்களை அக்னி குல கஷத்திரியர் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் இந்த அக்னி குல கஷத்திரியர் என்கின்ற கருத்தாக்கத்தை ஒரு சங்க புலவர் பாடியிருக்கு இருந்தோவேளுடைய வம்சத்துக்கு என்றால் பாரதம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்ற இந்த ஒரு கஷத்திரிய வம்ச உருவாக்கத்தை பற்றிய தொன்மம் எந்த அளவிற்கு சங்ககால தமிழகத்திலே ஊடுருவி இருந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க 
முக்கியமான ஒரு பெருஞ்சோற்று உதியலாதன் பேரை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பாரத போர்ல பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் இரு தரப்பினருக்கும் அவர் போரு போட்டார் இதை இதை நம்ம வந்து வரலாற்றாக வரலாறாக கருத முடியுமா குருட்சேத்திர போர் உண்மையிலேயே நடந்தது என்பதற்கு வரலாற்று ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அதனுடைய காலம் வந்து ரொம்ப முற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு புதியுகத்திற்கு முன் என்பது போல சில கணக்கீடுகளை தருகின்றார்கள் ஆனால் சங்க காலம் வந்து மிகவும் பிற்பட்டது ஒரு புதியுகத்திற்கு மூன்று நூற்றாண்டுகள் முற்பட்டது சங்க காலம் எப்படி இந்த சேர மன்னன் போய் அவனுக்கு சோறு போட்டு முடியும் என்றால் பெருஞ்சோறு என்பதற்கு சில அறிஞர்கள் வேறு விதமாக விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் அது நீத்தார்கடன் அதாவது இந்த குருவம்சத்திலே சேர்ந்த மன்னர்களை குருட்சேத்திர போரிலே இறந்த அந்த வீரர்களை தன்னுடைய முன்னோர்களாக கருதி பெருஞ்சோறு என்கின்ற பிண்டத்தை நீத்தார்கடனாக இந்த சேர மன்னன் அளித்தான் என்று இதனால் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் மன்னன் தன்னை பாண்டவர்களுடைய வழித்து பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் குருவம்சத்தினுடைய வழித்தோன்றலாக கருதி இருக்கிறான் இல்லையா அதுதான் அதுல முக்கியம் அது அது வரலாறு இருக்கிறதா என்பது அதற்கு அடுத்த கட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி என்று நம்ம இதிகாசங்களை பார்த்தோம் நிலப்பகுதி இந்தியா என்று ஒன்று இருக்கிறதா பிரிட்டிஷ்காரன் தான் அதை வந்து உருவாக்கி என்று மிகவும் பாமரத்தனமாக கேட்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா பிரிட்டிஷ்கார் இங்கே உள்ள வரும்போது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ற பெயருடனே தான் வருகின்றார் இந்தியா என்று ஒரு ஒன்று இல்லை என்றால் அவன் எதற்கு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்று பெயர் வைக்க போகிறான் ஐயா அவர்கள் அந்த ஹிந்து என்கின்ற சொல் எவ்வளவு பழையது என்று இன்று காலையில ராமச்சந்திரன் ஐயா எடுத்து காட்டினார் அந்த சொல் இல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்கள்ல இந்த பாரத தேசத்தினுடைய ஒரு நிலவியல் சார்ந்த கருத்தாங் கருத்தாக்கம் ரொம்ப ஆணித்தரமா இருக்கு அதே அந்த முதுகுடுமியை பற்றி காரிக்கிழார் எழுதின ஒரு பாடல் வடா அது பணி வரை நெடுவரை வடா அது உருகெழு குமரியின் தெற்கும் இதெல்லாம் நிறைய அளவிடைகள் உள்ள பாட்டு ஏன்டா இது தடா புடான் வருது என்று நீங்கள் வடா அது என்பது வடக்கை குறிக்கின்ற வடா அது பனி வரை பனி சூழ்ந்த பனி சூழ்ந்த அந்த இமயமலை நெடுவரை நீண்ட உயர்ந்த மலை அது வடக்கு ஏன்னா அது உருகெழு குமரியின் தெற்கும் இமயமலையை சொல்லிட்டாரு குமரி முனைய சொல்லிட்டாரு சரி ஆனா அது கரை பொரு தொடுகடல் குணக்கும் குடா அது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் குணகடல் அதாவது குணதிசை என்றால் கிழக்கு என்று பொருள் குடதிசை என்றால் மேற்கு என்று பொருள் தமிழ்ல குணா அது கரைபொரு தொடுகடல் கிழக்கு கடல் இப்பொழுது நாம் வங்காள விரிகுடா என்று சொல்லுகின்ற அந்த குணகடல் அது கிழக்கே இருக்கின்றது குடகடல் மேற்கு பக்கத்திலே இப்பொழுது நாம் அரேபியன் சி என்று சொல்லுகின்ற அந்த மேற்கு கடற்கரை இருக்கின்றது என்று இந்த தேசத்தினுடைய நிலை எல்லைகளையே காரிக்கிழார் என்ற புலவர் இருக்கின்றார் கங்கையை எடுத்துக்கொண்டால் சங்க இலக்கியத்துல பன்னெண்டு இடங்கள்ல கங்கை வருகின்றது கங்கையம் பேர் யாரு கடல் படர்ந்தா அங்கு கடல் போல கங்கை ஓடும் அங்கே கப்பல்கள் போய்கொண்டிருக்கும் என்று மதுரை காஞ்சியில் அவர் குறிப்பிட்டார் இமயமலையில் இருந்து புறப்பட்டு கங்கை ஆறாக பெருகி வருகிறது என்ற குறிப்பு இங்கிருந்த தமிழ் கவிஞனுக்கு தெரிந்திருக்கின்றது இமயவர் உரையும் சிமய செவ்வரை பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கரும் கங்கை பன்னெண்டு இடங்களில் கங்கை இலக்கியங்களில் கங்கை வருகின்றது சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு பதினஞ்சு இடத்துல வருது மணிமேகலையில ஒரு ஏழு எட்டு இடங்களிலே வருகின்றது எனவே கங்கை நதியும் இமயமலையும் தமிழருக்கு என்று முக்கியமான இன்னொரு பிரிவினை இங்கே பேசப்படும் சிறு தெய்வம் பெருந்தெய்வம் என்று இங்க இந்த இங்க இருக்கின்ற மக்கள் இங்குள்ள ஒரு ஹை கல்ச்சர் உயர் கலாச்சாரம் வேறு சனங்களின் சாமிகள் என்றெல்லாம் புதிது புதிதாக நாட்டார் தெய்வங்கள் போன்ற சொல்லாடல்களை பயன்படுத்தி நம்முடைய தெய்வ உருவாக்கத்திலே ஒரு பிளவை உருவாக்குவதற்கு பெரும் முயற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகின்ற இந்த பிரச்சனையை வந்து சிலப்பதிகாரத்திலேயே தீர்த்து வைத்து விட்டார்கள் அதுல வேட்டுவ வரி என்று ஒரு பகுதி வருகின்றது சிலப்பதிகாரத்தை கேட்டவர்களே தெரியும் கோவலனும் கண்ணகியும் அப்படியே நடந்து செல்லும் பொழுது அந்த காணகத்தில் போகும்போது எயினர்கள் என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த வேட்டுவர்கள் கொற்றவை துர்க துர்கை 
அளவிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு வழிபாட்டையும் ஒரு பலி சடங்கையும் நிகழ்த்துகிறார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பாடக்கூடிய ஒரு பாட்டு அற்புதமான ஆனை தோல் போர்த்து புலியின் உரி உடுத்து காணத்து எருமை கருந்தலை மேல் நின்றாயா தெரியுது எந்த மாதிரி ஒரு கடவுளை பத்தி சொல்றார் யானை தோல் போர்த்திருக்காக புலி தோல் எடுத்து கட்டியிருக்கா எரும தலைமையில நிக்கிறார் என்னையா கடவுள் இது இது ஏதோ ஒரு பழங்குடியினருடைய ஒரு வனவாசியினுடைய ஒரு கடவுள் தான் இப்படி இருக்க முடியும் அடுத்த வரியில சொல்றாரு வானோர் வணங்க மறை மேல் மறையாய் ஞான சுடராய் நடுக்கின்றியே நிற்பார் அவ்வளவுதான் முதல் ரெண்டு வரி அது அடுத்த ரெண்டு வரி இன்றைக்கு இவர்கள் மண்டையை உடைத்து கொண்டு நம்மை குழப்பி அடிக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்களை அன்றே இளங்கோவடிகள் தீர்த்து தமிழ்நாட்டு கானகங்களிலே வாழ்கின்ற எயினர்கள் பாடக்கூடிய பாட்டு முதல் வரியில அவன் வந்து எருமை தலைமையில நிக்கிற ஒரு ஒரு கடவுளை பாடுறான் அடுத்த வரியில என்ன சொல்றான் மறை மேல் மறையாகி ஞான சுடர் விளக்காய் எப்படி நம்முடைய தமிழ் இலக்கியம் ஒரு ஒற்றுமை பிரகடனமாக இருக்கிறது கண்ணகியை பத்தி சொல்லும் போது அவள் சோழ நாட்டிலே பிறந்தாள் பாண்டி நாட்டிலே நீதி கேட்டாள் சேர நாட்டிலே தெய்வமானாள் அப்ப மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் அவள் சொந்தம் இல்லை என்றார் இல்லை அவள் ஒரு தாய் தெய்வம் பாரதம் முழுவதற்கும் சொந்தமான ஒரு தாய் தெய்வம் கண்ணி இந்த வேட்டுவ வரியிலேயே சாலினி என்கின்ற பெண் மீது தேவி ஆவியசித்து அப்ப அவ கண்ணகியை பார்க்கிறாள் கண்ணகி தெய்வமாக போகிறாள் அவளுக்கு தெரியும் அவ பேசுறாங்க இவளோ கொங்க செல்வி குடமலையாட்டி பாருங்க நம்ம கொங்கு நாட்டில் இருக்கின்றோம் அவள் கண்ணகியை பார்த்து கொங்க செல்வி என்று சொல்கின்றாள் நீ கொங்கு நாட்டின் செல்வின்னு பிரதேச ரீதியாக கண்ணகிக்கும் கொங்கு நாட்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்லை ஆனால் அது தெய்வ வாக்காக அந்த இடத்துல இளங்கோடிகள் சொல்கிறார் இவளோ கொங்க செல்வி குடமலையாட்டி இவள் மேற்கு மலைகளின் அரசி அப்படிங்கிறார் ஏனென்றால் இந்த மேற்கு மலைத்தொடர் முடிகின்ற இடத்துல குமுளிக்கு அருகில் இன்றும் கண்ணகி கோட்டம் இருக்கின்றது அங்குதான் வந்து செங்குட்டுவன் மங்கள தேவி என்று அழைக்கின்றார் கண்ணகிக்கு கோயில் எழுதுகிறார் அதனால அவ குடமலை ஆட்டி ஆகிவிட்டார் தென் தமிழ் பாவை செய்த தவக்கொழுந்து ஒரு மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய திருமாமணி இந்த கண்ணகியை வந்து அந்த சாலினி புகழ் இப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் தெய்வமாகி இருந்த இந்த கண்ணகி பாரத தேசம் முழுவதையும் இணைக்கின்ற ஒரு சரணாக மாறுறா எப்படி இமயத்திலே கல்லெடுத்து அதை கங்கையிலே நீராட்டி செங்குட்டுவன் கோயில் அமைப்பார் வடபேர் இமய மலையில் பிறந்து கடுவரல் கங்கை புரலாடி கொந்த கொடிவளை தோழிக்கு தோழி நான் கண்டீர் இது தேவந்தி சொல்லக்கூடிய பாட்டு கண்ணகியினுடைய இது ஒரு கவி கற்பனையாக இருக்கலாம் செங்குட்டுவன் உண்மையிலேயே வேற ஏதாவது நம்மளுக்கு அகழ்வாராய் தடயம் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை செங்குட்டுவன் உண்மையிலேயே வடகுலத்திற்கு படம் எடுத்து போனானா இமயமலையில கல் எடுத்தானா இங்க இருக்கிற இந்த கண்ணகி சிலையினுடைய கல் வந்து இமயமலையில உள்ள கல் மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் இது இதை இதை வந்து ஒரு துல்லியமான வரலாற்று செய்தி என்று எடுத்து பார்க்காமல் ஒரு கவிஞனுடைய கற்பனையாக நாம் எண்ணிக்கொண்டாலும் இங்கு இருக்கின்ற ஒரு பத்தினி தெய்வத்திற்கு இமயமலையில் கல்லெடுத்து கங்கையிலே நீராட்டி கோயில் அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கவிஞன் கற்பனை செய்தான் என்றால் கூட இங்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு தேசிய பிரஜை அங்கே இருந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் அது ஒரு இலக்கிய கற்பனையாகவே இருக்கட்டும் இலக்கியமாக இருக்கட்டும் அதுதான் அதுல முக்கியமானது ஆனால் இதற்கு வரலாற்றிலும் ஒரு பின் உதாரணம் இருக்கின்றது ராஜேந்திர சோழன் இதே போல கங்கை வரை உண்மையிலேயே படையெடுத்து சென்று கங்கை நீரை குடங்களிலே நிரப்பி சோழ கங்கம் என்கின்ற மாபெரும் ஏரியை அமைத்தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அதனால ஒரு கவிஞனுடைய கற்பனை பின்னால் வரலாறாக ஆகிவிட்டது என்று நாம் அதை எடுத்து இந்த கண்ணகி ஒரு மகா சக்தி இந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா கொடுங்கல்லூரில் அவள் பகவதியாக வீட்டில் அப்படியே அந்த மேற்கு கடற்கரை வழியாக போனீங்கன்னா ஆற்றுக்கால் பகவதி அவளுடைய ஒரு எட்டு கரங்களிலே அந்த பகவதியினுடைய கரங்கள்ல ஒரு கரத்துல சிலம்பு இருக்கும் இந்த கண்ணகியினுடைய கதையை பாரத தேசம் முழுவதும் பரவலாக எடுத்து செல்ல நாம் தவறிவிட்டோம் என்றே நாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆங்கிலத்துல நான் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி ஒரு டாக் கொடுத்திருக்கேன் 
சிலப்பதிகாரம் பேன் இண்டியன் எபிக் என்று ஒரு வருடம் முன்பு ஏராளமான வட இந்தியர்கள் அது ஒரு ஒரு மணி நேர உரை சிலப்பதிகாரத்தை அறிமுகம் செய்கின்ற ஆங்கில உரை அதை கேட்டுவிட்டு அவர்கள் ரொம்ப மெய்சிலிட்டு போகிறார்கள் இப்படி ஒரு தே ஒரு சக்தியினுடைய ஒரு காவியம் தமிழில் இருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை எங்கள் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு நன்றி என்று கூறுகிறார் ராமாயணத்தை பற்றி இன்னி காலையிலிருந்து பேசிட்டே இருக்கும் கங்கை முதல் கொங்கு வரை ஒரு தலைப்பு இருக்கு கம்ப ராமாயணத்தை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியும் இங்கே கொங்கு நாட்டில் தக்கை ராமாயணம் என்று ஒன்று இருக்கு அது தமிழ் அறிக்கை அறிஞர்கள் பலரே அவர் அறியாத ஒரு விஷயம் தக்கை என்பது உடுக்கை போன்ற ஒரு இசைக்கருவி ஏறத்தாழ ஒரு முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி அறுநூறு அந்த அந்த வருடத்தில் எம்பெருமான் கவிராயர் என்பவர் கம்பராமாயணத்தை நன்கு பயின்று அதில் முழுவதுமாக தோய்ந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பாடல்களில் அற்புதமாக ராமாயண கதை என்ன ஒரு விசேஷம்னா அந்த தக்கை என்கின்ற வா வாத்தியத்தை இசைப்பதற்கு உகந்த வடிவில் அவருடைய பாடல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அது ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த வால்மீகி மகர்ஷி எழுதிய அந்த மகத்தான ராமாயணம் நம்ம நாட்டில் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கு போகும்போதும் ஒவ்வொரு காலத்திற்கு போகும்போதும் அந்தந்த பிரதேசத்தினுடைய வாசனையையும் அந்தந்த காலத்தின் நறுமணங்களையும் தன்னுடன் இணைத்து கொண்டு பயணிக்கின்றார் இங்க வால்மீகி ராமாயணத்துல சுக்ரீவன் சொல்லுவான் ததோ ஹேமயம் திவ்யம் முக்தாமணி விபூஷிதம் புறம் கபாட்டம் பாண்டியானாம் கத்வாம் தட்சவான பாண்டியர்களுடைய முத்துக்கள் நிரம்பிய கபாடம் என்கின்ற நகர் வழியாக நீங்கள் தேடுங்கள் என்று சுக்ரீவன் வானர்களுக்கு சீதையை தேட போகும்போது சொல்றத வாழ்க அத நம்பர் எழுதும்போது முத்து முத்தமிழும் தந்து முத்தால் அப்படிங்கிறது இங்கு முத்து மட்டுமா இருக்கின்றது முத்தமிழும் இருக்கின்றது இங்க தமிழ் சங்கத்துல கவிதையை கேட்டுட்டு அங்கேயே உக்காந்துராதீங்க மறுபடி தே சீதையை தேடி செல்லுங்க இது கம்பர் எழுதுற நம்ம எம்பெருமான் கவிராயர் அவருக்கு தன்னுடைய மண் மீது இருக்கின்ற பற்று பாருங்க வானரர்கள் வந்து இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க வேங்கடமலைக்கு வானரர்கள் வந்தார்கள் காவேரியை தாண்டினார்கள் அப்படியே அவர்கள் மகேந்திரகிரி என்று சொல்லப்படுகின்ற தென்கரைக்கு சென்று அப்படியே அருவார் இலங்கை தாண்டி போனார் என்ற ராமாயணர் ஆனா எம்பெருமான் கவி கவிராயர் பார்க்கிறார் மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் தேடி நாங்க தெரியுமா அவர் தன்னுடைய ராமாயணத்தில் ஒரு பாட்டு எழுதி கூர்ந்த கொங்கு ஏழ்கரை நாட்டில் கொல்லி மலை சேரன் மலை சேர்ந்த கஞ்சமலை அலைவாய் திருவாரை செங்கோடு வார்ந்த சங்ககிரி காலை மலை வேதகிரி முதலாய் வார்ந்தன காவேரி நன்னீர் ஆடி மண்ணை தேடினரே அவர் ஏழ்கரை நாட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டார் அனுமார இந்த கொங்கு நாட்டிலே இருக்கின்ற மலைகளிலெல்லாம் வானரர்கள் சீதையை தேடினார் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறார் அவருடைய அந்த காவியம் இங்கே சங்ககிரி வரதராஜ பெருமாள் கோவிலே அரங்கேறி மோரூர் கண்ணன் என்று சொல்கின்ற ஒரு மன்னர் அவரை ஆதரித்திருக்கின்றார் இப்படி நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்திலே இருக்கின்ற இந்த காவியங்கள் கம்பராமாயணம் சைவ திருமுறை வைணவ இலக்கியங்கள் இவை எல்லாமே இந்த தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காக வந்த காவியம் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக இவற்றை ஒரு பிளவுபடுத்துகின்ற கருவியாக பயன்படுத்தும் ஒரு மோசமான போக்கு கடந்த நூற்றி ஐம்பது நூறு ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் இவர் கம்பராமாயணத்தை எடுத்தா அதை வைத்து ஒரு பிரிவினையை உருவாக்குவது வால்மீகி அப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படி இப்படி சொல்லியிருக்கார் இப்பொழுது நான் ஒரு சிறிய உதாரணம் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு நான் வால்மீகிக்கும் கம்பனுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் என்பது ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷம் குறைந்தது இரண்டாயிரம் வருடத்துல ஒரு மொழியில ஒரு சமூக பிரச்சனையில எப்பேற்பட்ட மாற்றம் கற்பனை செய்ய முடியும் சொல்ல போனால் நமக்கும் கம்பனுக்கும் இருக்கிற இடைவெளியை விட வால்மீகிக்கும் கம்பனுக்கும் உள்ள இடைவெளி அதிகம் அதனால வால்மீகி எழுதிய இதிகாசம் வந்து ஒரு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் எபிக் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது ஏனென்றால் அவர் ரிஷி கவி மட்டும் கிடையாது ஒரு ரிஷி வால்மீகியினுடைய ராமன் வந்து மாமிசம் உண்பவன் வேட்டையாடி உண்பவன் மீன் உண்டான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கு ஆனால் கம்பன் அதை மாற்றி குகன் வந்து தரும்போது இப்படி வந்து தேனும் மீனும் விருந்தினுக்கு அமைவதாக அதை என்றால் இங்கு சைவ ராமனாக மாறிவிட்டான் சைவ உணவு ராமனாக அதே போல வால்மீகியில் 
ராமனுடைய கால் பட்டு அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைக்கல அவள் தபசினியாக இருக்கின்றாள் தவமே அவளுக்கு சாப விமோசனம் தெரிகிறது ராமன் தான் அவளுடைய காலில் விழுந்து வணங்குறோம் அப்படிதான் எழுதியிருக்கார் வால்மீகி ஆனால் இங்கே ஆழ்வார்களுடைய பாடலை பார்த்து கம்பன் இப்படி மாற்றிவிட்டு அவ்வளவுதான் இது வந்து காலப்போக்கிலே நிகழ்ந்த ஒரு இயல்பான ஒரு மாற்றம் ஆனால் இதை வைத்துக் கொண்டு வால்மீகி வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு பயனற்ற ஒரு கவிஞர் மாதிரி இருக்கும் கம்பன் தன்னுடைய ராமாயணத்தில் அப்படி இப்படி செய்து வால்மீகிக்கும் கம்பனுக்கும் ஒரு பெரிய சண்டையை மூட்டி விட்டு விட்டார் இந்த கம்பன் கழகம் ஒரு சில நல்ல வேலைகளை செய்தது தமிழ்நாட்டிலே கம்ப ராமாயணத்தை பரப்பியது அதன் கூடவே இத்தகைய சில தவறான ஒரு பிளவுபடுத்துகின்ற கருத்துக்களையும் அவர்கள் விதைத்து விட்டு சென்றார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனா ஒரு இலங்கை தமிழ் நண்பர் என்னுடைய அவர் அங்கு ஊடகத்தில் தான் பணிபற்றினார் முன்பு அவர் புலிகள் ஆதரவாளராக இருந்தார் அவர் இந்த இந்தியாவில் ராமாயணம் மகாபாரதம் எந்த அளவுக்கு மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்தும் இந்த நாட்டில் மகாவம்சம் என்று ஒரு நூல் இருக்கின்றது அதுதான் இலங்கையினுடைய ஒரு புராணம் போன்ற ஒரு வரலாறு அதில் வந்து முழுக்க முழுக்க அது ஒரு புத்த மத நூல் அதில் வந்து தமிழர்களையும் சிவ வழிபாடு இந்த மாதிரி இந்து மத கூட்டத்தையும் பற்றி ரொம்ப எதிர்மறையான விஷயங்கள் இந்த மகாவம்சம் என்கின்ற காவியம் எங்களுடைய இலங்கை பிளவுபடுத்தி விட்டது ஆனால் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் உங்களுடைய தேசத்தை ஒன்றுபடுத்தி அப்படின்னு இலங்கை தமிழர் சொல்றார் ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய அரசியல் வெறுப்புணர்வு வாதிகள் இந்த ராமாயணத்தை வைத்து ஒரு ஆரிய திராவிட இனவாதத்தை அதை ஒரு பிளவுபடுத்தி பக்தி இலக்கியத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சைவம் சைவ திருமுறைகளாகட்டும் வைணவ விஷயங்களாக வேதங்களையும் ஆகமங்களையும் எவ்வளவு தூரம் புகழ்ந்து பேச வேத மந்திரங்கள் ஆகம கிரியைகள் தமிழ் பாசுரங்கள் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து இணைந்த ஒரு திரிவேணி சங்கமமாகத்தான் நம்முடைய கோவில்கள் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒரு பால் கோயிலுக்குள்ள நுழையிறாரு இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒரு பால் ஒரு பக்கம் வீணையை வச்சு வாசிக்க இருக்கொரு தோத்திரம் எம்பினர் ஒரு பால் இன்னொரு பக்கம் ரிக் வேதத்தை ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் இருக்கொடு தோத்திரம் தமிழ் பாடல்களை இன்னொருத்தர் பாடிட்டு இருக்காரு இதுதான் ஒரு தமிழ் கோவிலினுடைய சித்திரம் அங்கு வேதம் ஒலிக்கும் ஆகமம் பூஜை முறைகளிலே ஆட்சி செய்யும் தமிழ் பணுவல்கள் ததும்பும் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சங்கமத்தில் இருந்து சம்ஸ்கிருதத்தை நீக்குவோம் தமிழ் அர்ச்சனை செய்வோம் என்றைக்காவது அது தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கின்றதா இன்றைக்கு காலையில் நம்முடைய ரமேஷ் ஐயா சொன்னார்கள் ராஜராஜ சோழன் எப்படி கும்பாபிஷேகம் செய்தான் என்று நம்முடைய தமிழ் மட்டுமன்று பாரதத்தினுடைய எல்லா மொழிகளிலும் பக்தி இலக்கியங்கள் ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க மிகப்பெரும் அளவிலே பக்தி நூல்களை தமிழ் தந்திருக்கின்றது என்று அது உண்மைதான் ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு மொழியிலும் சென்று பார்க்கும் போதுதான் அதனுடைய இலக்கியம் எவ்வளவு வளமாக இருக்கிறது உதாரணமா நீங்க மராட்டி எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப பழமையான மொழி கூட கிடையாது ஒரு காலத்துல அது ஒரு பிராகிருத மொழியா இருந்தது அங்கு வந்து அந்த வர்க்கரி என்கின்ற ஒரு மரபு ஞானேஸ்வரர் துக்காராம் நாமதேவ் ஏகநாத் அவர்கள் பாடிய அந்த அபங்கங்கள் என்கின்ற பக்தி பாடல்களை மக்கள் வந்து அந்த அந்த மாநிலத்தினுடைய விவசாயிகள் கூலி தொழிலாளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு பரவசத்தோட அந்த அபங்கங்களை பாடிட்டு அந்த ஆடி மாசத்துல வரக்கூடிய பௌர்ணமி ஆஷாடி லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த அவங்களை பாடிக்கொண்டு அந்த அந்த மாநிலத்தினுடைய அந்த ரெண்டு பகுதியிலிருந்தும் அந்த பந்தரி கொடுத்து வருவாங்க பரவசமான காட்சி அதில் அத அதனுடைய அதனுடன் ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டிலே நாம் தேவாரத்தையும் திருவாசகத்தையும் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் நாம் கொண்டாடுவது கொண்டாடுவது வந்து நாம் வெட்டுப்பட வேண்டும் அங்கே வந்து அங்கே வளரக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறுவனுக்கும் குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு அவங்கம் தெரியும் பாடுவான் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் ஒரு விவசாய தொழிலாளி கூட அதை பாடுவான் ஆனால் இங்கு வந்து ஒரு பத்தாவது வகுப்பு வரை படித்த ஒரு சிறுவனுக்கு வந்து கைத்தல நிறைகணி பாட்டு கூட தெரியாது இப்படி இருக்கின்ற அந்த மகாராஷ்டிர மாநிலத்துல கோவிலில் இருந்து சம்ஸ்கிருத மந்திரங்களை அகற்றுவோம் நாங்கள் அபங்கங்களை பாடி பூஜை செய்வோம் யாருமே ஆரம்ப அப்படி ஒரு இயக்கமே அங்கு உருவாகவில்லை ஏன் ஏனென்றால் சம்ஸ்கிருதத்தை அவர்கள் தங்களுடைய பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாக நினைக்கிறார்கள் ஒரு எதிரியாக அல்ல 
அதே போல கன்னடத்துல பசவண்ணருடைய வசனங்கள் இருக்கின்றன ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாயம் வீர செய்வர் ஏறக்குரிய கர்நாடகத்தினுடைய மக்கள் தொகையில பதினைந்து சதவீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் அது லிங்காயத்தில் என்று சொல்லப்படுகின்ற வீர செய்வர் சமுதாயம் மிகப்பெரிய பசவண்ணர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அக்க மகாதேவி அல்லம பிரபு என்று அருளாளர்களுடைய ஒரு பெரும் பக்கியல் இருக்கின்றது பெரும் தொகை சைவ திருமுறைகள் போல அவர்கள் வசன இலக்கியம் இருக்கின்றது ஆனால் அங்கு யாரும் வந்து கோவில்கள் பொதுவாக இருக்கின்ற சிவன் கோவில்கள்ல சம்ஸ்கிருத மந்திரங்களை அகற்றிவிட்டு பசவண்ணருடைய வசனங்களை பாடி பூஜை செய்வோம் யாருமே ஆரம்பிக்கல இன்னும் சொல்ல போனா இந்த லிங்காயத் என்பது இந்து மதத்துக்குள்ளே கிடையாது அது ஒரு தனி மதம் பிரச்சாரங்கள் சமீபத்தில் உருவாச்சு ஆனால் அந்த அத்தகைய ஒரு பிரிவினை முயற்சிகள் வந்து முறியடிக்கப்பட்டு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தமிழகத்தில் மட்டும் இப்பொழுது ஆட்சி பீடத்திலே இருக்கின்ற ஒரு பண்பாட்டு விரோத அரசுகளின் ஆதரவுடன் இத்தகைய பிரிவினைவாத கருத்துக்கள் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்திலே இருக்கின்றன இது வந்து முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதே போல இந்த திராவிட ஆரிய இனவாதம் நம்முடைய இலக்கியங்கள்ல எப்படி அந்த சொல் பயன்பட்டிருக்கு அப்ப அப்படி திராவிடம் என்று ஒரு இனம் கிடையாது என்று ஐயா சொன்னார்கள் ஆரியம் என்றும் ஒரு இனம் கிடையாது இந்த இரண்டுமே நம்முடைய இலக்கியத்தை எப்படி பயன்படுத்துது ஆரியன் என்ற சொல் மேலோன் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது பாசமாக பட்டத்து பாரிக்கும் ஆரியனே என்று சம்ஸ்கிருத மொழியில திராவிடம் என்ற சொல் நம்முடைய தமிழ் இனத்தை தமிழ் மக்களையும் குறிப்பிடுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது பாகவதத்தில் ஒரு கதை வருது அதாவது பக்தி என்பதை ஒரு தேவியாக அவர்கள் உரு உருவாக்கின்றனர் இந்த பக்தி தேவி வந்து நாரதரை போய் பார்க்க நீ யாரம்மா அவர் சொல்ற உத்பன்னா திராவிடே சாகம் நான் திராவிடத்திலே பிறந்தேன் கர்நாடகத்திலே வளர்ந்தேன் மகாராஷ்டிரம் வழியாக நான் சௌராஷ்டிரத்திற்கு சென்றேன் தொய்வடைந்தேன் இப்பொழுது நான் கிருஷ்ண பூமியாகிய பிருந்தாவனத்திற்கு வந்திருக்கேன் பக்தி தேவி என்கின்ற பெண் சொல்கின்றாள் நான் திராவிடத்திலே பிறந்தேன் இந்த பக்தி இலக்கியம் என்பதை நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இங்கு வளர்த்தார்கள் அந்த வரலாறையே வந்து ஒரு கதை போல அந்த பக்தி தேவியின் ஒரு வாசகம் சொல்வதாக அந்த பாகவத புராணம் சொல்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு சொற்களுமே திராவிடம் என்பது காலையிலே தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒழித்தது அதுல முதல்ல வந்து பரத கண்டம் இதில் என்று பாரத தேசத்தை ஆரம்பித்து அதில் இருக் அதில் திராவிடம் என்பது ஒரு உலகத்தின் உலக உலகம் என்கின்ற ஒரு மங்கையினுடைய திருமுகமாக பாரதம் இருக்கின்றது அதிலே ஒரு திலகமாக தமிழகம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் அழகாக சொல்லிவிட்டு ஆயிரம் போல் உலக வழக்கொழிந்து என்று ஒரு அமங்கலமான வரியையும் அவர் வைத்திருக்கிறார் இப்படித்தான் ஒரு குழப்பி அடிக்கின்ற சித்தாந்தங்கள் தமிழ் மண்ணிலே கடந்த நூறாண்டுகளாக புறக்கணித்திருக்கின்றன சித்தர்கள் இந்த சித்தர் மரபு என்பதை வைத்துக் கொண்டு அதை சித்தர் மரபு என்பது ஒரு மகத்தான ஒரு ஒற்றுமை பாரம்பரியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து இமயமலையில் இருந்து குமரி வரை இருக்கு இங்க வந்து நம்ம வந்து இமயமலையில் இருந்து சித்தர் வந்தாரு என்ற கதைகள் உள்ளன திருமூலரே அப்படிப்பட்டவர் தான் இல்லையா நீங்கள் வடபகுதியிலே போனீர்கள் என்றால் அதாவது மலையகிரி என்று சொல்லக்கூடிய பொதுகை மலையில் இருந்து சித்தர்கள் வந்தார்கள் என்று அங்கே கதை இருக்கு ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்ட ஒரு பாரம்பரியத்தை இவர்கள் முற்றிலும் ஒரு பிரிவினைவாதத்திற்காக பயன்படுத்தி தாயுமானவர் அழகா ஒரு வரி சொல்றாரு எண்ணறிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள் இரவிமதி ஆதியோர்கள் அப்படிங்கிற நவநாத சித்தர்கள் அப்படிங்கிற இது நவநாத் என்று வட வட இந்தியா முழுக்க பிரபலமான ஒன்பது சித்தர்கள் உண்டு இங்க பதினெட்டு சித்தர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நவநாத் சித்தர்களுடைய தலைவர் தான் கோரக்நாத் சொல்லப்படக்கூடிய கோரக்கர் என்று நாம் தமிழிலே அழைக்கின்ற ஒரு சித்தர் எல்லாரும் பெரிய சித்தர் ஒருத்தர் இருக்காரு யோகி ஆதித்யநாத சித்தர் அப்படின்னு அவர் தான் அந்த கோரக்நாத சித்தர் பீடாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் இப்படி உண்மையில ஒரு சித்தர் வந்து ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதல்வராக இருக்கின்றார் என்றால் இருக்கின்ற இந்த சித்தர் மரபு அடியார்கள் பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் இது ஒரு பெரிய யாத்திரையா கூட்டிட்டு போய் அவரை காலில் விழுந்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வரணும் ஆனால் அதை விடுத்து யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை பற்றி மிக மோசமான விருப்பு பிரச்சாரங்களை இந்த சித்தர் ஆசிரமிகளே தமிழ்நாட்டில் உட்கார்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இது எங்க போய் முட்டிக்கிறதுன்னே தெரியல 
எந்த விதமான சித்தர் மரபை இவர்கள் கடைபிடிக்கின்றார்கள் இப்படி இதே போல நேரம் ஆகி கொண்டிருக்கின்றது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இறுதியாக ஒரு ஒரு உதாரணத்தை இவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் பாரதம் முழுவதும் அதாவது சமுதாய சமத்துவம் என்பது நம்முடைய பண்பாட்டில் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கு ஒரு புறம் நம்முடைய சமூக அமைப்பில் இந்த காதி பேரன்று அதனால் உருவாகின்ற அடக்குமுறைகள் என்பது ஒரு சமூக யதார்த்தமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் எந்த ஒரு நல்ல ஒரு சமூக அமைப்பு அப்படியே இருக்காது காலப்போக்கில் அதில் சீரழி நமக்கு தெரியும் நம்முடைய நம்முடைய வர்ண அமைப்பானது தொடக்கத்தில் எவ்வளவு ஒரு நெகிழ்வு தன்மை கொண்டதாக இருந்தது பிறகு அது ஒரு ஜாதி அமைப்பாக மாறி ரொம்ப இருக்கமடைந்தது பிறகு ஜாதிகளுக்குள்ள மோதல்கள் ஏற்பட்டு அதன் பின்பு பின்ஜாமை போன்ற பழக்கங்கள் அதில் வந்தன பிறகு நாம் போராடி அதை மீட்க வேண்டியதாயிற்று ஆனால் அருளாளர்கள் எப்பொழுதுமே இந்த சமூக பிரிவினை எதிராக குரல் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம அப்பர் பெருமான் அங்கமெல்லாம் குறைந்த அழுகு தொழு நோயராய் ஆவுரித்து தின்றுழலும் குலையரேனும் கங்கைவார் சடை கலந்தார் கந்தராயில் அவர் கண்டி நாம் வணங்கும் கடவுளாய் இந்த பசுவை உரித்து தின்னக்கூடிய புலையனாக இருந்தாலும் சிவபக்தன் என்றால் அவன் காலியை விழுந்து வழிபடுவேன் நம்மாழ்வார் என்ன சொல்றார் குலம் தாங்கு சாதிகள் நாளிலும் கீழ் இழிந்து எத்தனை நலம்தான் இல்லாத சண்டாள சண்டாளர்களாகி நலம் தாங்கு சக்கரத்தங்கள் அருளில் கலந்தார் தம் அடியார் தம் அடியார் தம் அடியார் தம் அடிகளே ஒருவன் விஷ்ணு பக்தன் என்றால் அவன் சண்டாளனாக இருந்தாலும் அவனுடைய அடியாருடைய அடியாருடைய அடியானாக நான் இருப்பேன் இவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அற்புதமான கருத்து இது வந்து தமிழ்நாட்டிலே தமிழ் சைவத்திலும் தமிழ் வைணவத்திலும் மட்டும்தான் இருக்கிறார் அதாவது இவர்கள் ஊர்ல ஊர்ல இருக்கிறவன் எல்லாரும் மற்றவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த கருத்து இங்கே மட்டும் உள்ளது பாரதம் முழுவதும் உள்ளது நம்முடைய பாரம்பரியத்திலே உள்ளது இது மகாபாரதத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் மகாபாரதத்தில் ரந்தி தேவன் என்கின்ற ஒரு மகா மகரிஷி கதை வருகிறது ரந்தி தேவன் தன்னுடைய ஒரு தவத்தில் இருக்கும் போது ஊர் முழுக்க பஞ்சம் ஒரே ஒரு ஒரு சில கவலங்கள் சோறு மட்டும் கிடைக்கும் பொழுது முதல்ல வந்து ஒரு பிராமணன் வந்து கேட்கும் பொழுது அதை கொடுத்து விடுகிறார் இப்படியோ இன்னொருவர் வந்து கேட்டு அவர் கொடுத்து விடுகிறார் கடைசியில் ஒரு சண்டாளன் தன்னுடைய நாயோட வருகின்றான் மிச்சம் இருக்கிற ஒரே கவலத்தை அவர் சாப்பிட போகும்போது அவன் வந்து கேக் அவன் வந்து கேட்கும்போது அதையும் கொடுத்து விடுகிறான் இந்த எந்த ஜீவன்களிலும் அவர் எந்த பேதத்தையும் காணவில்லை இதே போல உதங்கர் என்கிற ரிஷி பாலைவனத்துல தாகத்துக்கு தவிர்த்துட்டு இருக்கும் போது இந்திரன் ஒரு சண்டாள ரூபத்துல தோல் பையில தண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் அவர் அது வேண்டாம் சொல்லிடுறார் ஆனா அதுல இருந்தது அமிர்தம் என்பதை பின்னால் கிருஷ்ண பகவான் அவர் சொல்லிடுறார் இந்த கதை வருது ஆதிசங்கரருடைய வாழ்க்கையில மனிஷா பஞ்சகம் பார்க்கின்றார் இல்லையா சண்டாளன் அவர்கிட்ட வந்து நீ எதை விலக சொல்லுகிறாய் இது உடலையா இல்லது இதுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவியான அவன் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் அவன் அந்தனாக இருக்கட்டும் இந்த ஞானத்தை உடையவன் யாரோ அவனே எனது குரு இந்த பாரம்பரியத்தினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த ஆழ்வார் நாயன்மார்கள் பாடல் இருக்கின்றதே தவிர இது ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு புரட்சி கருத்து அல்ல பாரதம் முழுவதிலும் இருக்கின்ற அந்த ஆன்மீக ரீதியான சமுதாய சமத்துவம் தான் இங்கே நம்முடைய அருளாளர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட்டிருக்கின்றது இப்படி தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய வரலாறு முழுவதும் பண்பாட்டு உணர்வு தேசிய உணர்வு ததும் இந்த பண்பாட்டை யார் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்கள் தேச விரோதி அடுத்து ஐயா வந்து பண்பாட்டு விரோதிகள்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவங்க பேச போறாங்க இந்த பண்பாட்டு விரோதிகள் யாரோ அவர்கள் தேச விரோதிகள் ஏனென்றால் நம்முடைய தேசியமே நம்முடைய பண்பாடுதான் என்பதை கூறி வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி